அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி இப்போ வந்து ஒர்க் பவர் எனர்ஜி இதில் வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் நம்ம எக்ஸசைஸை லெட்டர் சால் ஸோ ஃபஸ்ட் எக்ஸசைஸ் நம்ம என்ன செஞ்சுக்குவோம் வி வில் டேக் என்ன பாருங்கள் திஸ் இஸ் எக்ஸசைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் தி சைன் ஆஃப் ஒர்க் டன் பை அ ஃபோர்ஸ் ஆன் யர் பாடி இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரொம்ப கரெக்டு தமிழில் பொருள் என்னென்னா ஒர்டனுடைய சைன் அதாவது ப்ளஸ்ஸாக மைனஸாக அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கரெக்ட் ஸ்டேட் கேர்ஃபுல்லி இஃப் தி ஃபாலோயிங் குவான்டிட்டிஸ் ஆர் பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஒர்டன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க வேரியஸ் கண்டிஷன்ஸில் ஏ பி சி டிஇ இந்த கண்டிஷன்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒர்டன்லாம் பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு எளிமையான அப்ரோச் நான் சொல்லித்தர்றேன் அதான் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒர்க் பாசிட்டிவ் ஒர்க் நெகட்டிவ்ங்கிறது உண்மையில் இட் இஸ் ஆர்பிட்டரி இட் இஸ் ஆர்பிட்டரி தட் இஸ் தி வே யூ டேக் இட் ஆனால் உலக ஃபுல்லாக அதை எப்படி எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபோர்ஸும் அதன் காரணமாக விளைந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் ஒரே திசையில் இருந்தால் ஒர்க் இஸ் பாசிட்டிவ் மாறா ஃபோர்ஸும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் ஆப்போசிட்டில் இருந்தால் ஒர்க் இஸ் நெகட்டிவ் அப்போ எல்லா சூழ்நிலையிலையும் நம்ம நீங்கள் என்ன ஆராய்ச்சி பண்ணணும்னா ஃபோர்ஸ் என்ன திசையில் இருக்குது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இடப்பெயர்ச்சி என்ன திசையில் இருக்குது ஸோ விசையும் ஃபோர்ஸும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் சேம் டைரெக்ஷன்னா பாசிட்டிவ் ஒர்க் டன் ஃபோர்ஸும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் ஆப்போசிட் டைரெக்ஷன்னா ஒர்க் டன் இஸ் நெகட்டிவ் இதுதான் பிள்ளைங்களா அப்ரோச் இந்த அப்ரோச்சில் லெட்டஸ் அனலைஸ் தி சுச்சுவேஷன் ஃபஸ்ட் இது பாருங்கள் ஒர்க் டன் பை அ மேன் இன் லிஃப்டிங் எ பக்கெட் அவுட் ஆஃப் எ வெல் பை மீன்ஸ் ஆஃப் எ ரோப் டை டு தி பக்கெட் ஸோ ஒரு மனுஷன் என்ன செய்கிறான்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பக்கெட் என்ன செய்கிறான் லிஃப்ட் பண்ணுறான் வெல்னா கிணறு பிள்ளைங்களா கிணத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்கெட்டில் தண்ணி இருக்கும் அது என்ன செய்கிறான் லிஃப்ட் பண்ணுறான் லிஃப்ட் பண்ணும்போது என்ன கேட்குறாங்கன்னா அந்த மனுஷனால் செய்யப்பட்ட ஒர்க் பாசிட்டிவாக இல்லையா வார்த்தைகளில் அந்த ஒர்டனத்தில் இந்த 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 சீக்வன்ஸ் ஃபுல்லாக பிள்ளைங்களா ப்ராப்ளத்தை ரொம்ப க்ளீனாக நீங்கள் யூ ஹவ் டு ரீட் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஒர்டன் பை அ மேன் ஸோ ஒர்டன் பை மேன் கொடுத்தா ஃபோர்ஸ் எப்படி கொடுத்தாவே இப்படி தான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறான் ஸோ அப்வேர்ட்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இப்படி நடந்துச்சு இட் இஸ் அப்வேர்ட்ஸ் போத் ஆர் இன் தி சேம் டைரெக்ஷன் ஸோ ப்ளஸ் ஸோ முதல் கேஸ்க்கு ஆன்சர் என்னது ப்ளஸ் இப்போ உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் நினைக்கிறேன் இன்னும் ரெண்டு மூணு கேஸ் போகும்போது இன்னும் விஷயங்கள் டீப்பாக புரிய ஆரம்பிக்கும் பாருங்கள் ஒர்க் டன் பை கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இந்த அபவ் கேஸ் இதே நிகழ்ச்சியில் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸால் நிகழ்ந்த ஒர்க் பாசிட்டிவாக நெகட்டிவான்னு கேட்குறாங்க ரைட் இங்கே கேஸ் பாருங்கள் பிள்ளைங்களா இங்கே என்னென்னா அந்த மனுஷன் என்ன செஞ்சா தண்ணியை மேல் நோக்கி இழுத்தான் இல்லைங்களா அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எப்படி நடந்துச்சு மேல் நோக்கி நடந்தது ஆனால் இங்கே கேள்வி என்னென்னா ஒர்டன் பை தி கிராவிட்டி கிராவிட்டி எப்படி இருக்குது டுவேர்ட்ஸ் டவுன்வேர்ட்ஸ் அப்போ கிராவிட்டி டவுன்வேர்ட்ஸ் இருக்குது ஒர்க் ஃபோர் தட் இஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாசிட்டிவாக இருக்கு ரைட் திஸ் மீன்ஸ் ரெண்டு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்குது நெகட்டிவ் அப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் எதிர் எதிர் திசையில் இருக்கிறதுனால ஒர்டன் இஸ் நெகட்டிவ் இப்போ மூணாவது கேஸ் பாருங்கள் ஒர்க் டன் பை ஃப்ரிக்ஷன் ஆன் யர் பாடி ஸ்லைடிங் டவுன் அண்ட் இன்க்ளைண்ட் பிளே இந்த மாதிரி ஃப்ரிக்ஷன் வந்தாவே பிள்ளைங்களாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃப்ரிக்ஷனுக்கு தனியாக திசை கிடையாது அது தெரியவில்ல ஃப்ரிக்ஷன் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பிள்ளைங்களுக்கு புரியிற மாதிரி சொல்கிறதுனா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரிக்ஷன் நான் கையை இப்படி ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா இதுக்கு எதிராக செயல்படும் அதே இது இப்படி கொடுத்தா இதுக்கு எதிராக செயல்படும் அப்போ ஃப்ரிக்ஷன் எப்படி இருக்குது ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆல்வேஸ் அகேன்ஸ்ட் தி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிள்ளைங்களா ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆல்வேஸ் அகேன்ஸ்ட் தி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எந்த பக்கம் இருக்கோ அதுக்கு அகேன்ஸ்டாக தான் என்ன இருக்கும் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கும் ஸோ தர் ஃபோர் இங்கே என்ன இருக்குது ஃப்ரிக்ஷனால் வந்துச்சுன்னா ஒரு இன்க்ளைண்ட் பிளேனாக இருந்தாலும் சரி இல்லை எப்படிப்பட்ட பிளேனாக இருந்தாலும் சரி ஆ ஒர்டன் பை ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் நெகட்டிவ் இஸ் நெகட்டிவ் சரிங்களா தென் டி ஒர்க் டன் பை அன் அப்ளைட் ஃபோர
right work done by an applied force on your body moving on a rough horizontal plane with uniform velocity so there is a plane right and the plane it is rough ana uh, force ninga apply pandringa body enna seidhu adhe direction la enna agudhu move agudhu that to with uniform velocity appo enna artham namma gavanikka vendiyadhu adha enna mari plane adala namalukku bothration illa nammoda bothration enna kettinga na that is unga force in the direction la irukku displacement enna direction la irukku rendu pay pay irukku ore direction la irukku so d part ku answer enna adhu it is positive seringla pa e part vaanga work done by the resistive force of air on a vibrating pendulum in bringing it to a rest this is a tricky problem so or pendulum irukke pendulum enna it irukke you oscillate so this is a oscillatory motion so the, the pendulum enna aagum appo oscillate ay oscillate ay oscillate ay oscillate ay oscillate ay oscillate nindru right inga enna ketirukanga na work done by the resistive force of air appo enna na ipdi povum bodu kaatha thalludhu okay so ipdi ipdi povum bodu kaatha thalludhu appo kaatha tharakoodiya resistance eppadi edirthu seyil irukke bob eppadi move aagudhu opposite la move aagudhu so bob ude displacement um friction eppadi irukke edirthu seyil irukke so e ku enna answer it is negative idan pillaiga understanding this is the starting point nama problem solve pandra kana starting point so inga pillaiga enna puriyunu kettinga na work done neenga eduthukittinga na work done kana thisai theermanikkum bodhu force enna thisaiyila irukku displacement enna thisaiyila irukku deeper neenga paakum bodhu pinadi adha solli kudupen work done is equal to force into displacement into cos theta ரைட் அப்போ நமக்கான நம்ம யோசிக்கிறதுக்கான வழி என்னென்னா ஃபோர்ஸும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் ஒரே திசையாக எதிர் எதிர் திசையாக இதை நம்ம புரிஞ்சால் தான் ப்ளஸ் ஆ மைனஸாக என்ன செய்ய முடியும் தீர்மானிக்க முடியும் ரெண்டும் ஒரே திசைனா ப்ளஸ் எது எதிர் திசைனா மைனஸ் பிள்ளைங்களுக்கு எதுவும் சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அனைவருக்கும் தகவல் சொல்லுங்கள் நம்ம சேனலை பற்றி உங்கள் அனைவருக்கும் கலாபாரதியின் அன்பு வாழ்த்துக்கள்